എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സിമ്പിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഞാൻ നീതു രാഹുൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനും ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇനി മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വീഡിയോ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ബേസിക്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏതൊരു സിസ്റ്റം എടുത്താലും ഇനി സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആണ് അതിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ടി എഫ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സി ഓഫ് ടി ബൈ ആർ ഓഫ് ടി സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈനും ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓഫ് എസ് ആണ് എസ് ഡൊമൈനില് ആൻഡ് ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് എസ് ആണ് ഇതിലും ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സീറോ ആണ് ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾക്ക് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് അതിന് ഐ ആർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാ പ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിള് ഐ ആർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അതായത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ പവർ മൈനസ് ടി മൈനസ് ഇ പവർ മൈനസ് ടു ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ പവർ മൈനസ് ടി മൈനസ് ഇ പവർ മൈനസ് ടു ടി ഇനി ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ പവർ മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതേപോലെ ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ പവർ മൈനസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഇനി ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ പവർ മൈനസ് ടി ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ അതേപോലെ ഇനി ലാ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ പവർ ടി ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ പവർ മൈനസ് ടി മൈനസ് ഇ പവർ മൈനസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ എൽ സി എല്ലാം കണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എസ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടുവിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ മൈനസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എസ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ എസ് മൈനസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ പവർ
അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് എസ് ഇനി ഡി യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഇൻറ്റു യു ഓഫ് എസ് ടു ഇൻറ്റു യു ഓഫ് എസ് യു എന്ന് പറയുന്ന യു ഓഫ് എസ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വൈ ഓഫ് എസ് നമുക്ക് കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ആ വൈ ഓഫ് എസ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ യു ഓഫ് എസ് കോമൺ ആണ് ഈ രണ്ട് ടേംസിലും അപ്പൊ യു ഓഫ് എസ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഓഫ് എസ് ആണെന്നും ഇൻപുട്ട് യു ഓഫ് എസ് സോ വൈ ഓഫ് എസ് ബൈ യു ഓഫ് എസ് ഈ യു ഓഫ് എസ് ടേംസിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ എസ് പ്ലസ് ടു ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മൈനസ് ഇ പവർ മൈനസ് ടി ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് ഫിഗർ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എസ് ഇത് രണ്ടാണ് സി ഓഫ് എസ് ഇസ് ദ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടും ആർ ഓഫ് എസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടും ആണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വണ്ണും വൺ ബൈ എസും സോ ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് c of s by r of s is equal to 1 by s into s plus 1. ഇനി 1 by s into s plus 1 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ a by s plus b by s plus 1 എന്ന് വരും. ഇതിനെ നമുക്ക് a യുടെ ടേം എന്താണ്? b യുടെ ടേം എന്താണ്? നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ 1 by s into s plus 1 ഇനെ a into ഇവിടെ നമ്മൾ LCM കാണും. അപ്പോൾ s plus 1 plus b into s by s into s plus 1. അപ്പൊ ഇതിൽ എ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എ ഇൻറ്റു എസ് എ എസ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി എസ് ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇതാ ഈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിൽ നമ്മൾ എസിന്റെ ടേംസിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എ എസ് ബി എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എ എസ് പ്ലസ് ബി എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ എസിന്റെ ടേംസ് ഒന്നുമില്ല ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ എ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി എസ് എന്ന് വന്നു എസ് എസ് ക്യാൻസൽ ആയി സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഒരു ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം നോക്കിയാൽ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ഈക്വേഷനെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എ വൺ ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി അപ്പൊ എ നമുക്ക് വണ്ണും ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷന് നമ്മൾക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പൊ വൺ ബൈ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ സോ മൈനസ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ സി ഓഫ് എസ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ കിട്ടിയേക്കുന്നത് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് ടിയും ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ പവർ മൈനസ് ടി ഇതിൽ യു ഓഫ് ടി കോമൺ ആണ് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു
നമ്മൾ റഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോളർ കൺട്രോളറിന് റഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ആർ എഫ് ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു കൺട്രോളറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് യു എഫ് ടി എന്നും പ്രോസസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് സി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ലുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനാക്വറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആക്വറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടണം എന്നില്ല അൺറിലയബിൾ ആണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ലുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഇസ് സംഹൗ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ച് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ അതാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു റഫറൻസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കമാൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഇതിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആർ എഫ് ടി നമ്മളുടെ റഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എറർ സിഗ്നലിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഇത് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇ എഫ് ടി എറർ അത് കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോളറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആണ് അതിന് എം എഫ് ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇനി പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് കൺട്രോൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സി എഫ് ടി അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഉണ്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വഴി തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സെഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുവാണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സി എഫ് ടി അതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വഴി ആ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് ടി മൈനസ് ബി എഫ് ടി അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എറർ സിഗ്നൽ ഇ എഫ് ടി നമ്മൾ കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആ ഒരു ഇത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ എറർ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൺട്രോളർ അതിനനുസരിച്ച് ആ എന്ത് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് എടുക്കും അത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് അയൺ നമുക്കപ്പം നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ അയോ അയണിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഹീറ്റ് ചെയ്യണോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ചൂട് വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്ലോത്ത്സ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വൽ ഡ്രൈനസ് എന്തോരം ചൂട് വേണം എന്ത് ഇപ്പൊ കോട്ടൺ ആണെങ്കിലും വൂൾ ആണെങ്കിലും ഓരോ ക്ലോത്ത്സിന് അതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള എല്ലാ അയോൺ ബോക്സിനകത്തും അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് സെൻസർ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ടൈമർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ടൈമർ അതിനനുസരിച്ച് ഓഫ് ആവുകയും ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി കോട്ടൺ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കോട്ടണിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ചൂട് നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമർ ഓൺ ആയി തിരിച്ച് വീണ്ടും ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കൺട്രോളർ അപ്പൊ വീണ്ടും ചൂട് കൂട്ടണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹീറ്റ് നമുക്ക് ക്ലോത്സിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ഇത് ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ക്ലോത്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് അത് ചെയ്യുന്നത്
ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ഇനി ഹീറ്റ് കൂടുതൽ വേണോ അല്ലെ കുറവ് വേണോ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെയും ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് തന്നെയാണ് ചൂട് വേണോ ഇനി വാട്ടർ കൂടുതലും ചൂടാക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചൂട് കുറവ് മതിയോ അതിനനുസരിച്ച് ആ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതലെല്ലാം ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം മേ ബി മെയ്ഡ് സ്മോൾ ടു മേക്ക് സിസ്റ്റം മോർ സ്റ്റേബിൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഭയങ്കര സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആകും പിന്നെ നോയ്സ് ലെസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ നോയ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടു ഡിസൈൻ കോമ്പോണൻസ് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒത്തിരി മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില ഓസിലേറ്ററി റെസ്പോൺസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഗെയിൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓവറോൾ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ആകും പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റേബിൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഡിസൈനിൽ കുറച്ച് കെയർ എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം സോ ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും പിന്നെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പും ഓപ്പൺ ലൂപ്പും അത് മേജർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് രണ്ടിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോനകത്ത് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ് ഇനി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പവർ കൺസെപ്ഷൻ കുറവാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇനി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം കാരണം അതിൽ കുറച്ച് കോമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ ഉണ്ട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ കോമ്പോണൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര ഈസി അല്ല ഇനി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അൺറിലയബിൾ ആണ് ബട്ട് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് റീഡിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ റിലയബിൾ ആണ് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഇടുക ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു